வெல்கம் டு ஐபிபிஎஸ் ஏஃபோ மெயின்ஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ் இந்த கிளாஸில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஐபிபிஎஸ் ஏஃபோவுடைய சிலபஸ் என்ன தென் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எப்படி படிக்கணும் தென் இதுக்கான சோர்ஸஸ் என்ன மெட்டீரியல்லாம் எங்கெங்கே இருக்குது தென் இந்த எக்ஸாமுடைய லெவல் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி சில பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இன்றைக்கி தென் இதை வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஏன் இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸ்ன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா டோட்டலாக வந்து பதினெட்டு கிளாஸஸ் வந்து ஷெடியூல் பண்ணியிருக்கோம் அதில் ரெண்டு கிளாஸஸ் வந்து யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுவோம் மீதி பதினாறு கிளாஸஸ் வந்து நம்மளுடைய கில்லி லெஜன்ஸ் ஆப்பில் வந்து அப்லோட் பண்ணுவோம் ஆப்புடைய லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அல்லது நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் கில்லி லெஜன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஆப்பில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஜிக்கான கோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் செகண்ட் வந்து அக்ரி ரிலேட்டட் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கான கைடன்ஸ் ப்ளஸ் வீடியோஸ் ப்ளஸ் மெட்டீரியல்ஸ் தென் வந்து எஸ்ஆர்எஃப் ஜேஆர்எஃப் மார்க் என்ட்ரன்ஸ் தென் ப்ளஸ் கைடன்ஸ் தென் ப்ரைவேட் அண்டு கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஏன்னா நம்மளுடைய அக்ரி ரிலேட்டடாக வந்து நிறைய கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் எப்போ வருது எப்போ போகுதுன்னே தெரியாது அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் நம்மளுடைய அப்ளிகேஷனில் இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்க்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்னென்னா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐபிபிஎஸ் அண்ட் ஏஎஃப்ஓ அது என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐபிபிஎஸ் அண்ட் ஏஎஃப்ஓ அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் நமக்கு ஒருத்தரை பிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அவங்கள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் ஏன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம்னா அப்போ தான் அவங்களுக்கும் நம்மளை பிடிக்கும் த சேம் சினாரியோ தான் நமக்கு அந்த வேலை வேணும் ஸோ அதுக்காக நம்ம ப்ரிப்பேர் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஐபிபிஎஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் இதில் ரெண்டு விதம் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸாம் ட்ரெண்டு எக்ஸாம் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து இருபத்தஞ்சி மார்க் கட் ஆஃபாக வச்சுருந்தாங்க அறுபதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா முப்பது புள்ளி அஞ்சு அதுவே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாற்பத்தி ஒன்று இப்போ இந்த வருஷம் வந்து வேக்கன்சி போன வருஷத்துக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ நம்ம வந்து கட் ஆஃப் குறையும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கலாமா அப்படின்னா எதிர்பார்க்கவும் முடியாது ஏன் எதிர்பார்க்க முடியாது அப்படின்னா வருஷத்துக்கு வருஷம் காம்படிஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த மாதிரி எதிர்பார்த்து படிக்க முடியாது தென் இன்னொரு விஷயம் மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா மெயின்ஸுக்கான வெயிட்டேஜ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அதிகம் ஃபைனல் குவால் ஃபைனல் செலெக்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எயிட்டி வந்து மெயின்ஸ் ரிட் மெயின்ஸ் ரிட்டனுக்கும் டுவெண்ட்டி வந்து இன்டர்வியூக்கும் போட்டிருப்பாங்க இன்டர்வியூ டுவெண்ட்டி மார்க் அப்படிங்கிறது நம்ம கையில் கிடையவே கிடையாது ஏன்னா எக்ஸாம் இன்டர்வியூ பேனல் எப்படி இருக்குது அந்த பேனல் மெம்பர்ஸோடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குது அன்றைக்கி நமக்கு பஸ்ஸு கிடச்சதா கிடைக்கலையா நம்ம சரியான டைமுக்கு போனோமோ போகலையா நம்மளுடைய சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷனில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததா இல்லை நம்மளுடைய தம்பு இம்ப்ரெஷன் கரெக்டாக விழுந்ததா அங்கே ஏதாவது பிரச்சனை இப்படி நிறைய வித்தியாசமான ஃபேக்டர்ஸ் உள்ளே இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ இதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்க முடியாது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு மினிமமான மார்க் தான் நமக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம எந்த லெவலுக்கு மெயின்ஸில் ஸ்கோர் பண்ணால் நமக்கு இந்த வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஸோ இதனால் சொல்ல வர்றது என்ன அப்படின்னா உங்களால் எவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு இதில் எக்ஸாம்ஸில் எவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படி ஸ்கோர் பண்ணனீங்க அப்படின்னா தான் இந்த வேலை கன்ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ மெயின்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம கையில் இருக்கிறது அதை வந்து நம்ம எப் காரணத்தை கொண்டு நம்ம மிஸ் பண்ணிடவே கூடாது அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐபிபிஎஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் ஐபிபிஎஸ் இவன் ஐபிபிஎஸ்க்குன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது என்ன ஸ்டைல் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயத்தை அவங்க எப்போவுமே டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க என்ன ரெண்டு விஷயத்தை அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒன்று ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாங்க அதாவது ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி எப்படி செக் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அஞ்சு ஆப்ஷன் இருக்கும் சரிங்களா மொத்தம் அறுபது கொஷின் இருக்கும் அறுபது கொஷனுக்குமே நமக்கு ஆன்சர் தெரியாது ஒரு இருபது கொஷனுக்கு கண்டிப்பாக நமக்கு ஆன்சர் தெரியாமல் தான் இருக்கும் இந்த இருபது தெரியாத இருபது கொஷனுக்கும் நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் இந்த இருபது கொஷனுக்கும் நம்ம ரிஸ்க் எடுத்தோம்னா தான் நமக்கு இந்த ஜாப் கிடைக்கும் ஸோ இந்த இருபது கொஷனுக்கும் நம்ம எப்படி ரிஸ்க் எடுக்கிறோம் அந்த ரிஸ்க் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு
ப்ரெஷர் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவங்களோட பிரச்சனையை நம்ம சால்வ் பண்ணி கொடுக்கணும் அதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா நம்மளுடைய எமோஷ்னல் இன்டெலிஜென்ஸ் கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ அதை செக் பண்ண பேங்க்கில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சாரி ஐபிஎஸ் எக்ஸாமில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஈஸியான கொஷின்ஸ்லாம் கடைசியில் இருக்கும் கஷ்டமான கொஷின்ஸ்லாம் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கும் நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸ் எழுதும் போதே இதை வந்து யோசிச்சுருப்பீங்க என்னடா கொஷின் கஷ்டமாக இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருக்கு பின்னாடி போய் பார்த்தா நிறைய ஈஸியான சம்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி செக் பண்ணுவாங்க திடீர்னு நடுவில் ஒரு நாலு கொஷின் டஃபாக இருக்கும் ஒரு கொஷின் ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்மளை எமோஷ்னலாக அன்ஸ்டேபிள் பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ரிலிம்ஸில் உணர்ந்திருக்க வாய்ப்புகள் நிறையவே உண்டு நம்ம பழைய கொஷின் பேப்பரே எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் ஒரு கொஷின் இருக்கும் கோல்டன் ரெவல்யூஷன் எந்த ஃப்ரூட்டுக்குன்னு கேட்டிருப்பாங்க இந்த கொஷின் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிற பையனுக்கு கூப்பிட்டு கேட்டால் கூட அவன் ஈஸியாக கெஸ்ட் பண்ணியாவது சொல்லிடுவான் இந்த கொஷின் ஏன் இருக்கணும் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ரைஸோட இன்ஃப்ளோரஸ் என்னன்னு சொல்லி ஒரு கொஷின் இருக்கும் பிடி கார்டன் எந்த பெஸ்ட்டுக்கு ரெசிஸ்டண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் இருக்கும் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரை பார்க்கும்போது சொல்லலாம் ஆனால் அங்கே எக்ஸாமோடைய சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் உட்காந்து பார்க்கும்போது நம்மளுடைய மைண்ட் செட்டில் ஏதாவது தப்பு நடக்கலாம் அதுக்காக வேணுனே செட் பண்ணுறது தான் நீங்கள் சப்போஸ் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்ச யாராவது ஒருத்தரை கூப்பிட்டு எக்ஸாம் எப்படி எழுதுனீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஐபிஎஸ் எழுதி முடிச்சுங்க ரொம்ப ஈஸின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படிம்பாங்க மூணாவது ஒருத்தர் சொல்லுவார் எப்படி இருந்ததுன்னே தெரியல அப்படிம்பாங்க இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய கொஷின் ஷஃபிலிங் எப்படி இருக்கும் தொடர்ந்து நீங்கள் ஈஸியான கொஷின் நடுவில் ஒரு ரெண்டு கஷ்டமான கொஷின் திரும்ப ஈஸியான கொஷினை பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் கொஷின் டோட்டலாகவே ஈஸியாக தான் இருந்திருக்கும் சப்போஸ் வந்து ஹார்டாக யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா மொத்தமாக அவங்க ஸ்டார்டிங்கில் ஹார்டாக பார்த்துட்டு கடைசியில் பார்க்குற எல்லா கொஷினும் அவங்களுக்கு ஹார்டாக இருக்கும் சில பேருக்கு ஷஃபிலிங் ரொம்ப ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படி இருக்கவங்களுக்கு அது என்ன நடந்ததுன்னே புரியாது ஆனால் ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஐபிஎஸ் கொஷின் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருபது கொஷின் ஈஸியாக இருக்கும் இருபது கொஷின் மாடரேட்டாக இருக்கும் இருபது கொஷின் டஃபாக இருக்கும் இந்த இருபது கொஷின் தான் கேம் நடக்கிற இடமே இந்த இருபது கொஷின் நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய ஃபேட்டை டிசைட் பண்ணும் ஸோ ஐபிபிஎஸோடைய ஸ்டாண்டர்ட் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் எப்போவுமே ஸோ கொஷின் ஈஸியாக கேட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினச்சிட்டு போகவே வேண்டாம் உங்களுடைய ப்ரீவியஸ் ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை கொஞ்சம் தூர வச்சுட்டு நம்ம இந்த எக்ஸாமு அறுபது கொஷினே இந்த அறுபது கொஷினே நம்ம தனித்தனியாக பார்க்க போகிறோம் இந்த அறுபது கொஷினுக்கு நம்ம எப்படி ஆன்சர் எழுத போகிறோம் இது மட்டும் தான் நம்ம மைண்டில் இருக்கணும் அடுத்து இந்த எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரிய தலைவலியே வந்து சிலபஸ் சிலபஸ்ன்னு சொன்னோடனே என்னென்ன வரும் அப்படின்னா வடிகள் கேட்குற மாதிரி தான் பேட்டா எங்கள் அம்மா கொடுக்குறானுங்க வெறும் பொங்கலும் புளியக்காரையும் போட்டு கழிச்சு விட்றானுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இவங்க சிலபஸே கொடுக்க மாட்டாங்க ஐவிஎஸில் வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் மைனஸ் இது ரெண்டுமே ஒன்றே ஒரே ஒரு விஷயம்தான் சிலபஸ் இவங்க சிலபஸே கொடுக்க மாட்டாங்க சரி அப்படின்னா நம்ம எப்படி தான் சிலபஸை கல்வோட் பண்ணுறது அப்படின்னா இதுக்கு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது எப்படி அது சிலபஸை கல்வோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்க கிளியராக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ரொஃபஷனல் நாலேஜ் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு ஆஃபீஸர் எக்ஸாமு ப்ரொஃபஷனல் நாலேஜ் நம்ம தான் நினைப்போம் அக்ரி மட்டும் படிச்சுட்டு போகணும் நினைப்போம் அங்கே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெட்னரியில் இருக்கும் ஃபார்மிஷனரியில் இருக்கும் அக்ரிகல்ச்சர் இன்ஜினியரிங் இருக்கும் ஃபிஷரி இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் இது காரணம் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம் எழுதி நீங்கள் எல்லாருமே எலிஜிபிள்னு கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ எல்லாருமே எலிஜிபிள்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அவங்க எல்லா சப்ஜெக்ட்லேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம எல்லா சப்ஜெக்டோடைய ஃபண்டமெண்டல்ஸும் படிச்சிருக்கணும் அது ரொம்பவே முக்கியம் அதை தான் இன்டெரக்டாக மென்ஷன் பண்ணுறாங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு கல்வோட் என்ன அப்படின்னா நம்ம எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்க இடத்துல என்னென்ன கோ எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்களோ அவங்களுடைய ஃபண்டமெண்டல் கோர்ஸஸை படிக்கணும் வேறு ஒரு விதமாக கல்வோட் பண்ணலாம் வேறு ஒரு விதமாக எப்படி கல்வோட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் நம்மகிட்ட இருக்க ஒரே ஒரு ஆயுதம் இந்த ஆயுதம் மட்டும்தான் இதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் எல்லாம் அப்படியே கேட்டுருவாங்களா அப்படின்னா சில டைம் கேட்பாங்க சில டைம் கேட்காமே விட்டுருவாங்க ஆனால் இதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு டாபிக் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த டாப்பிக்கை ஃபர்தராக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவாங்க நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா
தென் வேறு ஏதாவது கொஷின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில கிராப் ஓரியன்டட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் கிராப் ஓரியன்டட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து சவுத் இந்தியாவில் நம்ம சவுத்தில் இருக்க கிராப் மட்டும் தான் பார்த்துருப்போம் நம்ம நார்த்தில் இருக்க கிராப்பை டோட்டலாக மறந்துடுவோம் நார்த்தில் இருக்க கிராப்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பொட்டேட்டோ அங்கே ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் கிராப்பு ஆனால் நம்ம பெருசாக கண்டுக்கவே மாட்டோம் ஆனியன் அதே மாதிரி காட்டன் பப்பாயா கோகனட்டு இந்த மாதிரி கிராப்பு அதுக்கப்புறம் ஆப்பிள்லேருந்து கிரேப்ஸ்லேருந்து இந்த மாதிரி கிராப்லேருந்துலாம் கேட்டுப்பாங்க ஏன்னா நார்த்தில் அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான கிராப்பு நம்ம சவுத்துலேருந்து பார்க்கும்போது இருக்க இம்பார்ட்டன் கிராப்ஸ் மட்டும் படிச்சிடக்கூடாது நம்ம நார்த் சைடு இருக்க கிராப்பும் சேர்த்து படிச்சுட்டு போகணும் அப்படி படிச்சுட்டு போயிருந்தோம்னா மட்டும்தான் வந்து நம்மளால் எக்ஸாம்பிளாக ஒரு அளவுக்காக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா சிலபஸில் வந்து ஏதாவது ஒரு டாப்பிக்கை ரொம்ப அதிகமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அது எப்படி ஒரு டாப்பிக் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரே ஒரு டாபிக் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஃபேஷல் விதம் யோஜனான்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு அந்த ஃபேஷல் விதம் யோஜனாவில் வந்து ஃபுல் கொஷின்ஸும் ஏற்றி வச்சுருப்பாங்க தென் வந்து நபார்டு நபார்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நபார்டில் என்னென்ன கொஷின் இருக்கோ எல்லா கொஷினையும் ஏற்றி வச்சுருந்துருப்பாங்க அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு கவ் இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுடைய ஸ்கீம்ஸு சப்சிடி இந்த மாதிரி எக்ஸாமில் வந்து ஒரு பர்டிகுலரான ஒரு டாப்பிக் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அந்த டாபிக் என்னவோ அந்த டாபிக் எல்லாம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் இருக்கும்போது அதை எடுத்து தெளிவாக பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து இதில் மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணும் இது எப்படி ரோல் ப்ளே பண்ணும் அப்படின்னா ரெண்டு விதமாக ஒன்று டேரெக்டாக இருக்கலாம் டேரெக்டாக அப்படின்னா எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் கிராப்பை கொடுத்து இந்த கிராப்புடைய எம்எஸ்பி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் தென் இன்னும் எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா இந்த எந்த கிராப் வந்து எம்எஸ்பியில் இன்க்ளூட் ஆகலை அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் இன்டெரெக்டாக எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா ஒரு கிராப்புக்கான டிமாண்ட் அதிகமாக இருந்திருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டொமேட்டோ எடுத்துக்கோங்களேன் டொமேட்டோவோட ரேட் அதிகமாக இருக்குது ஆனியனுடைய ரேட்டு லாஸ்ட் இயரில் இன்ஃப்ளேஷனாக இருந்தது இன்ஃப்ளேஷன் இருந்தது அதிகமாக இருந்தது ஸோ இந்த ரெண்டு கிராப்பில் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் ஒரு முக்கியமான கிராப்பு கொடுத்துருக்காங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஏதாவது ஒரு வெரைட்டி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பற்றி பிஎம் பேசியிருக்காரு ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரில் பேசியிருக்காங்க அல்லது வந்து நம்மளுடைய ஃபார்மர் மினிஸ்டர் யாராவது ஃபார்மர் மினிஸ்டர் யாராவது ஒருத்தர் பேசியிருக்காரு அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நம்ம எங்கேருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம ரெகுலராக கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா எங்கெங்கே எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம கவர்மெண்ட்டுடைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கும் கவர்மெண்ட்டுடைய வெப்சைட்ஸில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக என்னென்ன ஸ்கீம் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி டீட்டெயில்டாக இருக்கும் அந்த ஸ்கீம் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க சில ஸ்கீம் வந்து கவர்மெண்ட்டாக வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுவாங்க ஃப்ளாக்ஸ் அதாவது ஃப்ளாக்ஸிப் ஸ்கீம்ஸ் அப்படிம்பாங்க நம்ம மொபைல் பிராண்டு மாதிரி அந்த மாதிரி என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட்டே தனியாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க தென் நம்ம வந்து ஆர்பிஐ வெப்சைட்டில் போனோம் அப்படின்னா கேசிசி பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க அக்ரி ரிலேட்டடான என்னென்ன பேங்கிங்கில் ஸ்கீம் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதோடைய பேசிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்து வச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்குள்ளே தான் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக திரும்ப திரும்ப கேட்டுட்டுருப்பாங்க இதை தாண்டி எங்கேயுமே போயிருக்க மாட்டாங்க அதை தாண்டி அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சர் சென்சஸ் சென்சஸ் வந்து கேட்டிருப்பாங்க சென்சஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு தனியாக ஒரு புக் இருக்குது அந்த புக்கில் இருந்து மேக்ஸிமம் வருஷ வருஷம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அந்த புக்கில் இருந்தால் மேக்ஸிமம் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அடுத்து வந்து மெக்கனைசேஷன் ரிலேட்டடாக அதுக்குமே வந்து மெட்டீரியல் இருக்குது அந்த மெட்டீரியல் இருந்தால் கொஷின்ஸ் மெட்டீரியல் கிடையாது சாரி அது வந்து கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ண ஒரு பிடிஎஃப் அந்த பிடிஎஃபில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இதுக்கும் சப்சிடி எவ்வளவு உமன்ஸுக்கு எவ்வளோ எஸ்சி எஸ்டிக்கு எவ்வளவு அப்படிங்கிற ரொம்ப டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா போதும் டோட்டல் சிலபஸ்மே இது தான் தென் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து முன்னாடி பார்த்தது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் பார்த்துருந்தோம் ஏன்னா அங்கே சிலபஸை பேசுகிறது சிலபஸில் வந்து டாபிக்ஸ் பார்த்துருந்தோம் இப்போ வந்து இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் எல்லாம் என்ன அப்படின்னா அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி ஃபார்ம் மிஷினரி சாயில் சயின்ஸு சி டெக்னாலஜி அக்ரானமி ஹார்டிகல்ச்சரு தென் அலைடு சப்ஜெக்ட்ஸ் ஏன் அந்த சப்ஜெக்டில் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதுக்கு
டார்கெட் அண்ட் டார்கெட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் டார்கெட் பண்ணாலையோ அந்தந்த சப்ஜெக்ட்லாம் நம்ம டார்கெட் பண்ணி படிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி ப்ளஸ் ஹார்டிகல்ச்சரில் வந்து கொஷின் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் நபார்டு ப்ளஸ் அக்ரிகல்ச்சர் சென்சஸில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து அக்ரானமில் வந்து கொஷின் இருந்தது அதுக்கு முன்னாடி வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் மிஷினரி அதுக்கு முன்னாடி சாயல் ஜென்ஸு அப்படிங்க மாதிரி வருஷத்தே கொஷின் இருந்தது ஸோ இந்த வருஷம் எதில் வந்து கொஷின் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிச்சு இது வரைக்கும் எதில் கேட்கலையோ அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் அட்லீஸ்ட் ஒரு கிளான்ஸாக விட்டுட்டு போகணும் இதுக்கு முன்னாடி கேட்கலை அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டு போக முடியாது அப்படி விட்டுட்டு போனோம் அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கும் எக்ஸாம் ஆளில் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் கேட்கலாம் அப்படின்னா ப்ரீடிங்கு என்டோ தென் பேத்தோ தென் எக்கனாமிக்ஸு இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் சும்மா ஒரு கிளான்ஸ் எடுத்து பார்த்து வச்சுக்கோங்க இதுக்கு முன்னாடி கேட்கல அப்படின்னு சொல்லி விட்டுறாதீங்க மேபி லாஸ்ட் இயரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்டமாலஜி வந்து லாஸ்ட் இயரில் தான் மேக்ஸிமம் ஃபஸ்ட் டைம் கொஷின்ஸ் கேட்க ஆரம்பித்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மேபி அந்த மாதிரி கொஷின் கேட்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா இந்த வருஷம் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க சேம் ப்ரீடிங்கும் அதே மாதிரி தான் தென் அடுத்தது அடுத்தது என்ன அப்படின்னா சோர்ஸஸ் எங்கேருந்து படிக்கிறது நீங்கள் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நம்ம காலேஜில் கொடுக்குற மாதிரி மொத்தமாக இந்த கோர்ஸுக்கு இது தான் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கேயுமே கொடுக்க மாட்டாங்க வெரைட்டி ஆஃப் சோர்ஸஸ்லேருந்து தான் படிக்க வேண்டியது இருக்கும் தென் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா வெரைட்டி ஆஃப் சோர்ஸஸ்லேருந்து படிப்பீங்க ஆனால் நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஹேண்ட் ரிட்டனாக நோட்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்பவே பெட்டர் ஏன் ஹேண்ட் ரிட்டனாக நோட்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப பெட்டர்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஹேண்ட் ரிட்டனாக எழுதும்போது மசில் மெமரியில் உங்களுக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் திரும்ப திரும்ப உங்கள் ஹேண்ட் ரைட்டிங்லேயே நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஆன்சரே தெரியல அப்படின்னாலும் அட்லீஸ்ட் இந்த காரணம் எழுதியிருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களால் கெஸ்ட்டாவது பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்காகவாவது நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் இந்த ஒரு எக்ஸாமுக்கு மட்டும் படிக்க போகிறதில்ல நிறைய பேருக்கு வேறு ஏதாவது ஃபர்தராக வேறு ஏதாவது ஜாபுக்கு போகணும்னு ஆசை இருக்கும் இந்த ஜாபில் சேர்ந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு படிக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நோட்ஸ் எடுத்து பழங்க ஒன்று எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருக்காது ரெண்டாவது நோட்ஸ் எடுங்க மூணாவது வந்து நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு படிக்கும்போது ஏதாவது ஒரு ஆத்தன்டிகேட்டட் சோர்ஸ் வந்து படிங்க ஆத்தன்டிகேட்டட் சோர்ஸ் நான் எதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம ஏஃபோக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியோட இஎக்ரி போர்ட்டலில் ஃபண்டமெண்டல் கோர்சஸ் எல்லா மெட்டீரியலுமே இருக்கும் அதை எடுத்து படிங்க அதுதான் யூஜிக்கான மெட்டீரியல் அதை ஒரு டைம் ஃபண்டமெண்டல் கோர்சஸ் மட்டும் படிச்சுட்டிங்க அப்படின்னா அது உங்களுக்கு காலத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் எடுத்த உடனே வந்து ஒரு நிம்ரா சுண்டா புக்கையோ அல்லது வந்து ஏதாவது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் டைப்பு காம்ப்டோ புக்கையோ நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அப்ஜெக்டிவாக மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருக்கும் அங்கே எக்ஸாமுக்கு உள்ளே போய் உட்காந்திங்க அப்படின்னா உங்களால் ஒரு விஷயத்து கூட யோசிக்க முடியாது டைரெக்டாக கேட்டு எழுத முடியும் அதை தாண்டி உங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன் நீமரா சொன்ன புக்கை நான் படிக்க வேணாம்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அப்படின்னா நான் படிக்க வேணாம்னு சொல்ல லாஸ்ட்டாக படிங்கன்னு சொல்கிறேன் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீமரா சொன்ன புக் வந்து ரொம்ப ஃபேக்சுவலாக இருக்கும் யாரெல்லாம் காலேஜில் நடந்த ஒரு எட்டு செமஸ்டரை கரெக்டாக படிச்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இந்த புக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா நீமரா சுண்டா அப்படிங்கிறது ஒரு ரிவிஷன் மெட்டீரியல் ஆனால் நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே எடுத்துகிட்டு நீமரா சுண்டாவை முட்ட ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தலையும் புரியாது காலும் புரியாது நம்ம எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணவே முடியாது கடைசி வரைக்கும் இந்த புக்கை மட்டும் படித்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபேக்சுவலாக ஸ்டார்டிங்கில் படிக்கிறத குறைச்சிக்கிட்டு நிறைய கன்செப்ட்ஸில் ஒரு இன்டாக படிங்க ஆனால் அபிபிஎஸ் ஏஃபோ பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நிறைய ஃபேக்சுவலாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குது அதுக்கு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் டைமில் நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக்கில் நிறைய ஃபேக்சுவல் டேட்டாவை படிச்சுட்டு போங்க நீங்கள் எக்ஸாம் நல்லாவே எழுதிட்டு வரலாம் லாஸ்ட் டைமில் வந்து நீம்ரா சுண்டா புக்கை எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் நமக்கு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அந்த கிளாஸை கண்டிப்பாக தவறாமல் பாருங்கள் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் அடுத்து எடுத்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ஸு நான் முன்னாடி சொன்னது தான் நீங்கள் கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கீம்ஸ்லாம் அப்ரூவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாவே போதும் இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற பழக்கம் இருந்தது அப்படின்னா அது ரிலேட்டடாக கார்லேட் பண்ணி
அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஸ்மால் ஃபார்மர் மார்ஜினல் ஃபார்மர் அதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போது எல்லாருக்கும் பேசிக்காக என்ன டவுட் வரும் அப்படின்னா ஸ்மால் ஃபார்மர் ஃபஸ்ட் வருமா மார்ஜினல் ஃபார்மர் ஃபஸ்ட் வருமான்னு சொல்லி டவுட் வரும் இந்த டவுட்டை வந்து நம்ம எப்படி கிளாரிஃபை பண்ணி வச்சுருந்தா அப்படின்னா அந்த டவுட்டே வராது அப்படின்னா இது ஒரு பேஜ் எடுத்துக்கோங்க இந்த பேஜில் மார்ஜின் அப்படின்னா இதுதான் மார்ஜின் மார்ஜின் அப்படிங்கிறது கம்மியானது அப்படின்னா மார்ஜினல் தான் ஃபஸ்ட்டு வரும் அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்மால் வரும் ஸோ என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மார்ஜினல் அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சிது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் தப்பு பண்ணவே மாட்டீங்க இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் வச்சு படிக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து விப்டைல் ஆஃப் காலிஃப்ளவர் விப்டைல் ஆஃப் காலிஃப்ளவர் வந்து எதோடைய டிவிஷன்சி சிம்டம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டபுள் இ போட்டிருக்கு அதை அப்படியே திருவி போட்டீங்க அப்படின்னா எம்மு மாலிப்டனம் ஸோ இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நோஷன் வச்சு நீங்கள் படிக்கலாம் இதுவுமே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தென் வந்து இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மாதிரி எப்பவுமே நியூட்ரியன்ஸ்லேருந்து ஒரு கொஷின் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் நியூட்ரியன்ஸு சிம்டம்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதை நீங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சு தனியாக ஒரு 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 மணி நேரம் உட்காந்து இதை கிளியராக படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு மூணு மார்க் கண்டிப்பாக கன்ஃபார்ம் இதில் இருந்து தென் அடுத்து வந்து வேறு ஏதாவது ட்ரிக் சொல்லணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் ஒரு ட்ரிக் ஒன்று போட்டிருப்போம் சீட் கலருக்கு ஒரு ட்ரிக் போட்டிருப்போம் என்ன அப்படின்னா அதோடைய வார்த்தை என்ன அப்படின்னா என் பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டுக்கு சர்டிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இதோட இருக்கு நியூக்ளியர் சீடு ப்ரீட சீடு ஃபவுண்டேஷன் சீடு சர்டிஃபைட் சீடு இதோடைய கலர் என்ன இப்போ வந்து ப்ரீட சீடு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ப்ரீடிங் ஏதாவது ஒரு இதில் வந்து பிஜி முடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரீடிங்கில் வந்து ப்ரீட சீடு ப்ரீடிங்லேயே வந்து நம்ம பிஜி முடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு எந்த மாதிரி இது கோட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா எல்லோ கலரில் கொடுப்பாங்க ஸோ எல்லோ கலர் ஃபவுண்டேஷன் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே மேக்ஸிமம் ஒரு பெரிய பில்டிங் தான் நம்ம வரும் பெரிய பில்டிங்னால் அது ஒயிட்டில் தான் இருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச நல்ல ஒரு பெரிய பில்டிங் இந்தியன் இந்தியாவுடைய ஃபவுண்டேஷன் லோக்சபா பார்லிமெண்ட்டு ஸோ இட்ஸ் இன் ஒயிட் கலர் தென் சி சி என்ன அப்படின்னா சர்டிஃபை சர்டிஃபைட் சீடு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு சர்டிஃபிகேட்டு நம்மளுடைய டிசி டிசியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பின்னாடி ஹெச்எம் வந்து ப்ளூ கலர் பெனில் சைன் பண்ணியிருப்பார் இட்ஸ் ப்ளூ இந்த மாதிரி சில பல ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் வச்சு மனப்பாடம் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எதுவுமே மறக்காது ரெகுலராக இந்த மாதிரி இடத்துல இருந்து கொஷின் இருக்கும் ஃபேமிலியில் இருந்து கொஷின் இருக்கும் ஒரு கிராப் கொடுத்துட்டு இது எந்த ஃபேமிலி அப்படி மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் ரொம்ப சரியாக படித்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஹார்மோன்ஸில் இருந்து கொஷின் இருக்கும் அதே மாதிரி சாயில் சீன்ஸில் வந்து சில முக்கியமான டேப்ளர் காலம்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த டேப்ளர் காலம்ஸில் இருந்து கொஷின் இருக்கும் ஹார்டிகல்ச்சரில் இருந்து கொஷின் இருக்கும் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டில் இருந்து கொஷின் இருக்கும் இந்த மாதிரி வரிசையாக சில கொஷின் இருக்க இடங்கள்லாம் இருக்குது அந்த இடங்கள் நாங்கள் ஃபர்தராக வர கிளாஸஸில் ஒவ்வொரு கிளாஸஸ்லேயும் சொல்லுவோம் நீங்கள் அதை பார்த்து படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்றவே போதும் அடுத்து வந்து பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஹவு டு ஹேண்டில் மைனஸ் மார்க்ஸ் இது ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன் பெரிய விஷயம் அப்படின்னா இந்த இது மைனஸ் மார்க் இருக்குது அப்படின்னாவே நல்லா தான் எழுதுவாங்க எக்ஸாமு ஆனால் திடீர்னு மைனஸ் மார்க் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா சில பேர் கை காலெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும் இதை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன்று நீங்கள் சரியாக தெளிவாக சரியாக இல்லை தெளிவாக படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆசுலேஷன் உங்களுக்கு வரவே வராது நீங்கள் படிக்கிறத கம்மியாக படிச்சிருந்தாலும் தெளிவாக படிக்கணும் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா இதை எப்படி சொல்லுவேன் அப்படின்னா இது ஒரு டி டுவெண்ட்டி மேட்ச் மாதிரி அதாவது விக்கெட்டும் லூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆனால் ஸ்கோரும் பண்ணணும் ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கும் ஒரே ஒரு ரூல் தான் தெளிவாக படிச்சிருக்கணும் தெளிவாக படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இது உங்களால் முடியும் இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் ப்ளஸ் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் என்ன ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கணும் ரெகுலராக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஒரு அஞ்சு ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அஞ்சு ஆப்ஷனில் மூணு ஆப்ஷன் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மீது ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ரெண்டு ஆப்ஷனில் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் போட்டீங்க அப்படின்னா போதும் இந்த லெவலில் தான் அக்யூரஸி இருக்கும் இந்த லெவலில் உங்களுக்கு அக்யூரஸி இருந்துச்சு அப்படின்னாவே உங்களால் கண்டிப்பாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் தென் வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்கணும் எப்படி ரிஸ்க் எடுக்கணும் அப்படின்னா நான் வந்து சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ வந்து இருபது கொஷின் ஈஸியாக இருக்கும் இருபது கொஷின் டஃப்பாக இருக்கும் இருபது கொஷின் மாட்ரேட்டாக இருக்கும் இந்த கொஷின்லையும் இந்த கொஷினும் டப் தப்பு
நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்குறீங்களா இருந்தால் ஒரு விஷயத்தை பார்த்துருப்பீங்க பங்களாதேஷ் டீம் ரொம்ப நல்லா விளையாடுவாங்க ஆனால் ஃபைனல் மேட்ச்னு வந்தால் மட்டும் தேர்த்து போயிடுவாங்க அது காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொண்டாடி போகக்கூடாது நம்ம ஒரு இந்த இருபது ப்ளஸ் இருபது இந்த நாற்பது கொஸ்டினை பார்த்துட்டு கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது நான் நல்லா பண்ணிட்டேன் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிடவே கூடாது இந்த இருபது கொஸ்டினை நம்ம பார்க்கணும் ஓவராலாக கொஸ்டினை பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி முடிவு பண்ணணும் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இருபது கொஸ்டின் முப்பது கொஸ்டின் வந்தோடனே நம்ம எக்ஸாமே கான்டோல் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற நினப்பு நம்ம மனசுக்குள்ளே வந்துடவே கூடாது ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிங்க அப்படிங்கிறத உங்களால் ஓரளவுக்கு வந்து நீங்கள் மைனஸ் மார்க்கை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அடுத்து வந்து சில விஷயங்கள் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது எல்லாருக்கும் வந்து அட்வைசபிள் கிடையாது சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து எது எந்த ஒரு ஆப்ஷனுமே இல்லை நீங்கள் பிளைண்டாக ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும் நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமையில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த இடத்துல சில பிளைண்ட் ரிஸ்க்கெல்லாம் எடுக்கலாம் எந்த இதெல்லாம் பிளைண்ட் ரிஸ்க்குன்னு நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னா சப்போஸ் ஒரு மேகசின் கொடுத்துட்டு இது வந்து யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்குறாங்க இந்த மேகசின் வந்து அக்ரி ரிலேட்டடாக இருந்தால் ஐசிஆர்னு போட்டுட்டு சப்போஸ் அது வெட்னரி ரிலேட்டடாக இருந்தால் வெட்னரி ரிலேட்டட் இன்ஸ்டியூஷனை போட்டுட்டு நம்ம வந்துடலாம் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ஆக்சுவலாக இது வந்து டோட்டலாக வந்து பிளைண்டான டிசிஷன் தான் இன்னொன்று பண்ணலாம் சப்போஸ் ஐவிஎஸ் ஏஃபில் என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரே டாபிக் எக்ஸ்பாய்ட் பண்ணும்போது ஒரே மாதிரி மூணு கொஸ்டின் இருக்கும் ப்ரொடக்ஷனு ப்ரொடக்டிவிட்டி ஏரியா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரே மாதிரி கொஸ்டின் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த மூணு கொஸ்டின் இருக்குது அப்படின்னா மூணு கொஸ்டினில் ரெண்டு ஆப்ஷனை மட்டும் எலிமினேட் பண்ணிட்டு மூணு கொஸ்டினுக்கு சேர்த்து ஒரே மார்க் போட்டீங்க அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு நெட்டாக பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் அது கிடைக்கும் இதை வந்து எல்லோரும் இதை வந்து அப்ளை பண்ணாதீங்க யாரெல்லாம் ரொம்ப முடியாத இடத்துல இருக்கீங்களோ அந்த இடத்துல நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க யாருக்காவது எப்படி வந்து ஆன்சர் பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க தென் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது டோ இது இது வரைக்கும் சொன்னதை விட ரொம்ப பிளைண்டு ஒரு கொஷின் பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் ஒரு கொஷின் இருக்கும் என்ன கொஷின் அப்படின்னா ஹை வால்யூம் ஸ்ப்ரேயருடைய ஃப்ளூயிட் குவான்டிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது கொஷின் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க வேர்டு ஹை ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருக்கும் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் மோர் தென் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ இது ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் மட்டும் மோர் தென் ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னு இருக்குது இங்கே ஹையின்னு கேட்டிருக்கேன் இதையும் எதையும் கார்லேட் பண்ணி இது மோர் தென் ஃபோர் ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு வந்தவங்க எல்லாமே கரெக்டு ஸோ ஏதாவது ஒரு இடத்துல நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அந்த ரிஸ்க்கை கரெக்டான டைம் பார்த்து எடுங்க டைம் பார்த்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா கால்குலேஷன் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் உள்ளே போகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்பவே அதிகம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா ஐவிஎஸோட ஆங்கிள்லேருந்து எக்ஸாமை பாருங்கள் அது எப்படி ஐவிஎஸ் ஆங்கிள்லேருந்து எக்ஸாமை பார்க்குறது அப்படின்னா இப்போ அந்த வேலை முடிச்சுட்டு போன சப்போஸ் இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன வேலைக்கு போக போகிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் கொஷின் இருக்கும் இப்போ வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹென்னுக்கான ஸ்கொயர் ஃபீட் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் தென் வந்து கேட்டலுக்கான ஒரு கேட்டலுக்கான ஸ்கொயர் ஃபீட் எவ்வளவுன்னு இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஏன் கேட்குறாங்க அப்படின்னா சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஏஃபோ ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஃபார்ம் விசிட் பண்ண போவீங்க இப்போ அந்த ஃபார்மை பார்த்தோன்னே இதில் வந்து எவ்வளோ ஹென் இருக்க முடியும் இதில் எவ்வளோ கேட்டல் இருக்க முடியும் சப்போஸ் அதிகமாக கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம அதை கண்டு ப்ராஜெக்டில் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க தெரியணும் ஸோ இந்த மாதிரி பேசிக்கான விஷயங்கள்லாம் தெரியணும் அப்படின்னா இது தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ நீங்கள் நோட் பண்ணிக்க வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் என்ன இப்போ சப்ஜெக்ட் படித்தாலும் இதை எப்படி நம்ம அங்கே வேலைக்கு போயிட்டு நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டர்வியூவில் படித்தீங்க அப்படின்னா அதுதான் கொஷினாக வந்து நிற்கிறதுக்கான மேக்ஸிமம் வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அதை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இன்னும் இந்த மாதிரி இடத்துல ஐபிபிஎஸ் வந்து எக்ஸ்பைட் பண்ணாத இடங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம கேசிசி ரிலேட்டடாக பார்க்கும்போது நான் ஃபேக்சுவல் இன்டர்வியூ எல்லாமே படிச்சிருப்போம் இப்போ வந்து லோன் கேசிசி லோன் எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக வந்து அண்டர் கிராஜுவேட் லெவலில் சொல்லணும் அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் கல்டிவேஷன் வச்சு கொடுப்பாங்க அதை தான் வந்து ஸ்கேல் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அவங்க ஸ்கேல் ஆஃப் ஃபைனான்ஸை யாரை ஃப
அப்படி தப்பாக எழுதவே கூடாது ஒரு கொஷினை ஒரு டைமுக்கு ரெண்டு டைம் படிக்கலாம் ரெண்டு டைமுக்கு மூணு டைம் கூட படிக்கலாம் நமக்கு மொத்தம் அறுபது நிமிஷம் இருக்குது நம்ம அறுபது கொஷின் எழுத போகிறோம் நம்ம கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக எழுதி முடிச்சிருவோம் ஏன்னா சும்மா ஒரு கொஷினை கீழே நாலு ஆப்ஷன் அப்படிங்கும்போது டக்கு டக்குன்னு எழுதி முடிச்சிருவோம் இதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஓவராக திங்க் பண்ணி சரியாக எழுதுனாலும் தப்பாக எழுதிடக்கூடாது ரெண்டாவது விஷயம் நான் வேகமாக எழுதுறேங்கிற பேரில் கொஷினை சரியாக படிக்க மாட்டக்கூடாது நீங்கள் சப்போஸ் படிக்கிற கொஷினை படிக்கிறீங்க அப்படின்னா கூட கொஷினை படித்து முடிச்சுட்டு ஆப்ஷனை கீழே இருந்து படிக்கலாம் எந்த ஆப்ஷனும் நீங்கள் மிஸ் பண்ண மாட்டேங்க இந்த மாதிரி எதாவது உங்களுக்கு ரெகுலராக நீங்கள் சரியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதுதான் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கை கொடுக்கும் ஸோ இதை ரெகுலராக பண்ணிகிட்டு இருங்க ஆனால் என்னென்னா ஓவராக திங்க் பண்ணாதீங்க எக்ஸாமில் நிறைய திங்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா தப்பாக எழுதுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே உண்டு அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரெண்டை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அது என்ன ட்ரெண்டை ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்ம தமிழ் சினிமாலாம் முன்னாடிலாம் நிறைய பேய் படமாக எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ரீசெண்ட் டைமில் வந்து நம்மளோட விவசாயத்தை காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி இப்போ ட்ரெண்டில் என்ன இருக்குது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் டொமேட்டோவோடைய இன்ஃப்ளேஷன் பொட்டேட்டோவோடைய இன்ஃப்ளேஷன் தென் எம்எஸ்பி ஏன் எம்எஸ்பி இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா ஃபார்மர்ஸ் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணி த்ரீ லாஸை வந்து கவர்மெண்ட்டே எடுத்துக்க வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா இந்த த்ரீ லா என்ன அப்படின்னு சொல்லி டைரெக்டாக கொஷின் இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஆனால் இது ரிலேட்டடான எம்எஸ்பியில் வந்து கொஷின் இருக்கும் அதே மாதிரி வேறு ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா எம்எஸ்பியில் என்னென்ன கிராப்பெலாம் இன்க்ளூட் ஆகாமல் இருக்குது என்னென்ன கிராப்பெலாம் இந்தியா எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுது ஒரு பட்டியில் ஒரு கிராப் கொடுத்துட்டு நம்ம எக்ஸ்போர்ட்டில் எந்த இடத்துல இருக்கும் நம்ம எந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டிஃபிசிட்டாக இருக்கிற இடம் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்து கேட்கலாம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஹார்ட்டிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் நம்மகிட்ட எவ்வளவோ ப்ரொடக்ஷன் இருந்தும் நம்ம சரியாக பண்ண முடியாத காரணம் என்ன அப்படின்னா ஸ்டோரேஜ் தான் இந்த ஸ்டோரேஜ் ரிலேட்டட் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நம்ம செலக்ட் பண்ணி படித்தோம் அப்படின்னா இந்த ஷார்ட் டைம்குள்ளே நம்ம ஐபிபிஎஸ்ஏஃபோ கிளியர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சில இம்பார்ட்டண்ட் டிப்ஸ் டிவ் கொஷின் லெவல் டிஃபிகல்ட்டி எப்படி இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்டன் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்ல டுவெண்ட்டி 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 அப்படிங்கிறது ஒரு நார்மல் மெத்தட் இது இப்படி இருக்கலாம் இல்லை வேக்கன்சி வந்து அதிகமாக இருக்குது கம்மி கிட்டத்தட்ட கம்மி அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வேக்கன்சி இருந்தது இப்போ வந்து வேக்கன்சி எட்நூறு வந்துருச்சு இது வரைக்கும் வந்து மெயின்ஸை வந்து ஈஸியாக தான் கேட்டிருக்காங்க கஷ்டமாக கேட்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எக்ஸாம் எழுத வேண்டியது இருக்கும் அடுத்து வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அஞ்சு ஆப்ஷனில் மூணு ஆப்ஷன் நீங்கள் ச சரியாக எலிமினேட் பண்ணுற அளவுக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நீங்கள் கொஷினை படிக்கும் போதே கொஷினை படித்து முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னாவே இந்த கொஷினுக்கு ரிலவெண்ட்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஆப்ஷன் லிமிட் பண்ணலாம் அடுத்து ரெண்டு ரெண்டு இதுக்குள்ளே தான் கேமு இதை முடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஒன்றுமே கிடையாது தென் சில சில இம்பார்ட்டண்ட்டான சில ஃபேக்சுவல் ஐட்டம்ஸ்லாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் அதை நம்ம கடைசி கிளாஸஸில் பார்க்கலாம் ஏன்னா ஃபேக்சுவல் ஐட்டம்ஸ் வந்து கடைசியில் பார்த்துட்டு போனோம் அப்படின்னு மெமரியில் நிற்கும் இந்த ஏரியா ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்டிவிட்டி இதெல்லாம் எந்த கிராப் அதிகம் அதுவும் ஐபிபிஎஸ் வந்து ரொம்ப தெளிவாக ஸ்பைசஸ்ஸு வெஜிடபிள்ஸு ஏதாவது ஒரு மைனர் கிராப் எல்லாம் கேட்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம எப்படி கடைசியாக பார்க்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக நம்ம கடைசியாக ஒரு ஒரு கோத்ரூ கிளாஸ் மாதிரி பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி கடைசி வாரத்தில் வந்து நிமிரா சுண்டாவ் எப்படி படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸை நம்ம பார்த்துடலாம் இது வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் கிளாஸு உங்களுக்கு இதை தாண்டி வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்குது இல்லை வேறு எந்த மாதிரி படிக்கலாம் அப்படின்லாம் நீங்கள் கேட்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ்லாம் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய டைமை கொடுத்து இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம நெக்ஸ்ட் கோர்ஸஸில் மீட் பண்ணுவோம் பாய் பாய் டேக்